Hola, soy Celia Villalobos. Bienvenidos a mi cocina. Buenas días, tardes, noches, porque no sé a la hora que me vaya a ver. Hoy vamos a hacer un rape. Mirad, el rape es un pescado que tiene una ventaja, que no tiene espina. Tiene una... que es casi hueso central y después tiene una cabeza como un monstruo de grande y la colita que es lo que se usa. En mi tierra a las pequeñitas les llamamos sapitos, que son los que metes en la, pones en la plancha entero y te comes la parte de atrás. A mí es un pescado que me gusta mucho y es muy bueno para los niños, porque como no tiene espina, les gusta mucho. De muchas formas. Yo voy a hacer una receta de rape que a mí me gusta mucho, que es el rape de la amarillera. ¿Con qué lo vamos a hacer? Vamos a hacer un frito con cebolla, tomate y después le vamos a añadir una, una picada que vamos a ponerle perejil, almendra, azafrán y, y, a, y ajo y un poquito de vino blanco. Este es el vino blanco. Lo voy a probar. Está bueno. Eh, y le vamos a añadir gambita, langostino y almeja. ¿Vale? Y con esto vamos a hacer el plato. ¿De acuerdo? Son todos los, los ingredientes que tiene. Bueno, lógicamente la sal. Y vamos a empezar. Tengo que tener dos sartenes. Una donde voy a poner, voy a freír primero el rape, ¿eh? que lo voy a enharinar un poquito, le voy a echar sal y lo voy a enharinar y después vamos a hacer la salsa. Después vamos a empezar por freír el rape, que después vamos a colocarlo sobre un plato con un, con un trozo de papel de cocina para que se pierda el aceite que, que vaya a echarle de más. Así que vamos a empezar por freír. Bueno, os voy a preguntar, que no os lo he dicho, que hay aquí. Pues mira, con las huesos del, del rape, miradlo, ¿veis? Este es el, el, lo que os decía del rape. El hueso raspa, como lo queráis llamar, en el centro. Y con las, ¿veis? Las cáscaras de la, la gambita, he, he, le he echado una, una cebolla, media cebolla, un puerro y un poquito de zanahoria y lo he puesto a hacer un fumé, porque después lo vamos a usar para la salsa. Lo que me sobra del fumé lo cuelo y lo guardo, que seguro que me servirá para otra comida. Porque con este mismo plato puedes hacer bastantes variantes. En vez de hacerlo con el, la picada, con el fumé haces un arroz caldoso que está de escándalo con estos mismos ingredientes. Pero mi hija hoy no quiere arroz, así que no lo voy a hacer con arroz. Si no, estaría con arroz. Vamos primero a freír el rape. ¿De acuerdo? Vamos a echarle su sal. Que no es mucha. De verdad que no. Lo vamos a enharinar suavemente. Muy suavemente. Esto es muy grande, me parece. ¿no? Voy a cortar en dos. Está muy buena. Y otro día vais a ver que voy a hacer otra receta, que va a ser el rape, pero lo voy a freír, como lo ponen en mi tierra. ¡Oh, qué rico! Para freírlo puedes hacer varias cosas. Puedes hacer... Voy a coger un tenedor. A mí me gusta trabajar con tenedores. Esto de trabajar con tenedores es como de, de Masterchef, que lo sepáis. No lo voy a freír del todo, porque después lo tenemos que meter en la salsa. Ahora lo vamos a sacar, lo vamos a poner. Le he echado muy poquita harina, ¿eh? Dejarle que fría el pescado y empezamos la salsa. ¿Vale? Es más, no te vayas. Te voy a quitar, fumé. Voy a poner aquí esto. ¿Por qué? Porque así vamos adelantando. Y es fundamental adelantar. 
fundamental. Vamos a seguir poniendo. No te quites de en medio, mi hija, no quieres salir. Ni que estuviéramos cometiendo un crimen, tía. ¿Qué tiene de malo que salga? Ay, mira, por lo guapa que es. Dios mío de mi vida. Si no fuera como mi hija de guapa. Y con ese cuerpo de ola que tiene. Y vaya a salir, que va. Ay, qué corta es, Dios mío. Ahora es un ser humano extraordinario. La verdad es que con mis hijos son extraordinarios. Sabéis que voy a poner aquí, ¿no? La salsa, el inicio de la salsa. La cebolla. ¿Vale? Que se vaya friendo. Ya lo tenemos. Aquí. La cebolla. La freíste. Dejarme que se fría la cebolla, saque ese pescado y volvemos cuando tengamos ya, ¿ok? La cebolla está ya bien, ¿eh? Ahora le voy a echar el tomate. Esto es tomate natural, ¿eh? Que lo he triturado. Este es el tomate que he sacado de la nevera. Maduritos, los que tenía más maduritos, ¿eh? Eso sí. ¿Vale? Ahora esto lo vamos a hacer de hierba. ¿Eh? Que haga el sofrito. Ya sabéis. Lento, con su tiempo. Y el sabor se lo vamos a dar ahora. Porque mientras esto se va haciendo, aquí nosotros nos vamos a ir a la picada. ¿Eso qué significa? Que vamos a echar un poquito de sal para que no se pegue. Azafrán. Sí, creo que sí, bastante. Perejil. Perejil. Me encanta el perejil. No tanto como arguiñano, pero bueno. Está muy clásico el arguiñano, porque ya ahora esto le ponen flores y estas cosas, pero bueno. He echado dientes de ajo, ¿eh? Y le vamos a poner mendrita, almendrita, ¿vale? Una poquita de almendrita. Y esto lo vamos a machacar. Esto de las picadas muy mediterráneo. Esto está... Que todavía le queda... Un poquito. Bueno, chicos. Ahora vamos. He hecho la picada. De, como he dicho, almendra, ajo, perejil, azafrán. Y lo que he hecho es, una vez que lo he machacado, le he añadido el vinito blanco. ¿Vale? Y aquí está. Esto cuando esté ya hecho, se lo añadimos. Y después ya le añadimos. Los langostinos alguna gente los fríe antes, pero yo me digo a mí misma, estos pescadillos, estos mariscos, que a mí no me gustan, ninguno, eh, si lo, después lo pones 10 minutos a hervir para que coja el sabor, se acaban convirtiendo en esparto. Yo prefiero echarlo en crudo, la almeja en crudo y ya está. Que, porque es que si no, si tú haces la almeja antes, las almejas son muy delicadas y si tú las haces antes, se quedan secas como la mojama. Y a mí esas cosas de hazlo antes, no, yo no lo hago antes. ¿Por qué? Por eso. Porque son bichitos muy sensibles, que necesitan muy poca cocción. Y si yo ahora, para que se mezcle todo, lo dejo aquí 10 minutos, pues se queda trastillado. ¿Vale? Ahora le vamos a echar la picada. El color, sabéis de qué es, ¿no? Uy, cómo huele de bien. De la azafrán. Fíjate. 
O tú ya que le hagas, le voy a ponchar un poquito de ñora. Para que le dé un color más fuerte. Le he un poquito de ñora, ¿os parece? ¿Eh? Sí, le vamos a echar un poquito de ñora. Vaya, asesina. Bueno, vamos a echarle un poquito, ¿vale? Porque a mí estas cosas me gustan. ¿Para qué voy a engañaros? Le da sabor, porque yo creo que a esto le faltaba un poquito de sabor. Oh, 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 oh. De escándalo. Samantha, esto lo hago por ti. Que me enseñaste sabor. Bueno, ahora vamos a echarle un poquito de el fumé que tengo aquí hecho. ¿Vale? Esto es, lo, como he dicho, los huesos del rape con la cáscara de las, de las gambitas. El vino ya ha volado. Uy, esto va a estar buenísimo, ¿verdad, chicos? ¡Ay, el ruido! Me lo están diciendo, pero estoy tan concentrada que ni me he enterado. Esta máquina hace mucho ruido. Será muy moderna, será lo que sea, pero un coñazo. Bueno, vamos a poner ahora el rape. ¿Esto con quién se acompaña? Pues mira, también podríamos haberle echado unas patatas. Los langostinos. Las gambitas, que son las gambitas grandes, pero son gambitas. Se las pongo todas, ¿verdad? Ay, a mí esto no me gusta, pero a mis hijos sí. Me encantan los bichos estos. Y a su padre tampoco le gusta. Vamos a echar más. Y ahora le vamos a añadir almejas. ¿Veis lo que os digo? Porque esto ahora tiene que hervir para que todos los sabores se mezclen. Porque si no, imaginaros esto cómo se podía quedar. Si alguna no se me abre, se tira. Esto está ya limpio, ¿eh? Lo he escurrido, lo he, lo he dado, lo he metido en agua, para que perdiera la, todo lo que tenía que perder. Siempre hago mucho. Tenía que aprender lo que, lo que hacíamos en, allí en, en Masterchef, que es una, un, una sola, un solo plato. Pero es que no puedo pasar por donde lo vendo. Al final acabo haciendo por un regimiento. Hoy por Dios, de verdad, ¿eh? Oh. Ya, se acabó. Ahora, darme cinco minutos para que esto se haga. Y emplatamos, ¿ok? Esto está ya, chicos. Ahora vamos a emplatar. A ver. Rape. Rape. Mira qué, la, la, qué bonito han quedado mis langostinos. Oh, precioso, precioso. Mi almejita. Qué buena, por Dios. Yo creo, querida hija, que esto está perfecto, ¿no? Uh -huh. ¿Te parece? Uh -huh. Le ponemos otra mejita. Le ponemos otra mejita. Mira. Esta me la ha preparado mi hija. Más linda. Oh, qué niña, por Dios. ¿Dónde lo habrá aprendido? Rape a la marinera con armeja y gambita. Las gamberas más grandes cuando las vimos, fito y dos chiquitillas que se quedan las oídas.